dus eerst al mijn foundation aangebracht. Het is de MAC Waterweight Foundation met de Miracle Complexion Sponge. Die ik besteld heb op AliExpress zoals jullie zagen in mijn vorige video. Ik heb deze bevochtigd en deze is een beetje groter geworden in formaat. Dan de concealer die ik ga gebruiken is deze van Essence. De naam is er eigenlijk bijna al volledig afgesleten. En het is de Stay Natural Concealer denk ik. En die ga ik een klein beetje aanbrengen bovenop de acne en onder mijn ogen. Deze is eigenlijk redelijk gemakkelijk in gebruik, deze spons. Ik ga de puntige zijde gebruiken. En ik merk niet echt dat het product enorm wordt geabsorbeerd door de spons. Dus dat is ook wel een pluspunt. Dan ga ik nu de concealer een klein beetje afpoederen, gewoon om er zeker van te zijn dat het onder de ogen niet in de fijne lijntjes kruipt. En daarvoor gebruik ik mijn Prime and Fine poeder van Catrice. Mijn Ride or Die poeder. Dit is gewoon de transparante versie van de poeder. Ik hoef geen extra dek in. Vandaag wil ik ook gebruik maken van mijn nieuwe kwasten die ik besteld heb op AliExpress. En van mijn Colourpop oogschaduw en eyeliner. Daarvoor ga ik dus eerst mijn oogleden primen en dan ben ik zo dadelijk terug. Daarvoor gebruik ik dus de Essence oogschaduw primer. Ik heb dit oog ondertussen al gedaan. Dit is hoe het er nu uitziet. En ik ga nu dit oog doen samen met jullie. En ik ga een combinatie gebruiken van Colourpop oogschaduwen en van Coastal Sense onder andere. Het eerste dat ik ga gebruiken is Light Taupe van Coastal Sense en dat plaats ik in mijn arcadeboog, voornamelijk aan de buitenooghoek. Dan neem ik nu Harvest Brown. Het ziet er een zeer warme bruine kleur uit, een beetje zoals de eyeliner. En een zeer fijn kwastje om in te blenden. En deze plaats ik voornamelijk in de buitenooghoek. Ik heb gemerkt bij het aanbrengen van dit oog dat het toch het gemakkelijkste is om je vingers te gebruiken om deze kleuren aan te brengen. Um, de synthetische kwasten die gingen toch niet zo gemakkelijk, dus ik doe het gewoon met mijn ringvinger. En ik ga een klein beetje op mijn bewegend ooglid aanbrengen, voornamelijk de twee derde van de binnenkant. En ze voelen dus ook echt aan als een crème product. Want als ik te hard zou duwen, gelijk daarnet met mijn kwast een klein beetje, dan bewoog het product in het potje. Dan ga ik nu opnieuw de randjes een klein beetje uitvegen, dat alles mooi in elkaar overloopt.
En opnieuw met Harvest Brown de buitenkant een klein beetje aanzetten. De pencil brush die in de set zit is redelijk hard, maar het is wel goed voor precisiewerk en um, dicht tegen de wimperrand en zo te werken. In de binnenooghoek gebruik ik de Liquid Metal Oogschaduw van Catrice. Dat ziet er zo uit en is een mooie gouden kleur. Het is We Are The Champagnes. De naam van de oogschaduw. Ik denk dat er betere eyeliners zijn dan deze. Gewoon omdat hij redelijk moeilijk is om aan te brengen. Eyeliner droogt ook precies super snel, waardoor dat hem mooi één strakke lijn maken een beetje onmogelijk wordt. De mascara die ik gebruik is die van Kiko, de Volume Attraction mascara. En daarvan doe ik twee laagjes boven en eentje beneden. De oogmake-up is nu al volledig af. Um, de oogschaduw zeker een aanrader, maar wel aanbrengen met de vingers. De eyeliner die raad ik af. Ik weet niet of dat alle kleurtjes zo zijn of enkel deze kleur. Um, je kunt de eyeliner volkomen gebruiken, maar het is gewoon niet de meest vloeiend aanbrengende eyeliner die er bestaat. Dus dat is mijn persoonlijke mening. De kleur op zich vind ik wel zeer mooi. Um, iets natuurlijker dan een strakke zwarte lijn, um, dus iets meer draagbaar. Ik ga mijn shading powder gebruiken van Essence in de kleur Medium en gewoon mijn gezicht een klein beetje opwarmen, aangezien ik er nu momenteel uit zie als een spook. Deze kwast verliest ook altijd super veel haar. Vandaag ga ik geen highlighter gebruiken, puur en alleen omdat ik last heb van acne en ik wil de oneffenheden niet um, benadrukken. Ik ga de lippenstick in Cami uittesten. Dit is Cami op de lippen. Ik vind het een super mooie kleur en ik denk dat dit een grote favoriet gaat zijn tijdens de herfstperiode, maar voor vandaag denk ik dat ik een iets subtielere, minder opvallende lippenkleur ga gebruiken en ik denk dat ik Aquarius op mijn lippen 
Maar ik vind het wel een super mooie kleur. Dus dit is Cami. Cami is ook volledig mat, maar trekt absoluut niet op mijn lippen. Dit is Aquarius die ik nu op de lippen heb. Welke combinatie vinden jullie eigenlijk beter? Cami of Aquarius? Ik vind deze eigenlijk wel zeer leuk, gewoon omdat het zeer monochroom is. Allemaal bruine tinten die ik vandaag gebruikt heb, behalve de mascara die zwart is. Maar de rest is allemaal bruin en warme aarde tinten. Geef deze video een thumbs up als jullie meer van deze soort first impressions willen zien van producten die ik aankoop. Vanuit shoplogs die jullie zien ofzo. Um, en dat was het dan voor vandaag. En dan zie ik jullie in mijn volgende video. Bye!